Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, in dem der Scheinwerfer die Hauptrolle spielen wird. Im Gegensatz zu den modernen Fahrzeugen, die in dem Zeitalter der Wegwerfgesellschaft gebaut wurden, lassen sich die Scheinwerfer der älteren Mercedes-Modelle zerlegen und reparieren. So ist es zum Beispiel bei dem 190er und bei dem W124. Und hier habe ich so einen Scheinwerfer, der ist von dem W124. Ich werde ihn gleich zerlegen und zeige dir, welche Ersatzteile notwendig sind, um ihn zu reparieren. Du wirst in diesem Video auch erfahren, wie die aktuelle Verfügbarkeit der Ersatzteile aussieht. Und jetzt, bevor ich beginne, werde ich den Scheinwerfer noch mit einem Feuchttuch vom Staub befreien. Der eine oder andere wird jetzt bestimmt sagen, warum soll man eigentlich den ganzen Aufwand betreiben. Man bekommt doch die Scheinwerfer zu einem relativ günstigen Preis in dem Zubehörhandel. Wer aber schon seinen Scheinwerfer eingebaut hat, der weiß, wie schlecht die Qualität und die Passgenauigkeit ist. So, jetzt ist er sauber und ich kann gleich beginnen. Aber hier noch ein kurzer Hinweis. Der Scheinwerfer besteht aus zwei Reflektoren, die sich da drin befinden, aus der Streuscheibe eine Dichtung aus dem Gehäuse und der Dichtlippe, die sich hier unten befindet. Und da haben wir schon das erste kleine Problem. Diese ist bei Mercedes nicht mehr lieferbar. Zum Glück gibt es eine Alternative, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Die Dichtungslippe ist an dem Gehäuse an vier Stellen befestigt. Da sehen wir den ersten Befestigungspunkt, dann geht es hier oben weiter. Das ist der dritte Befestigungspunkt und dann hier außen. Und jetzt geht's los. Ich beginne an der Stelle, drücke das leicht runter und anschließend ziehe es raus. Weiter geht es hier außen. Und jetzt folgen noch die zwei weiteren Befestigungspunkte. Und so sieht sie aus. Bei mir ist sie unbeschädigt, deshalb kann sie nach einer gründlichen Reinigung wieder verwendet werden. Um eventuelle Schäden bei der Demontage zu vermeiden, werde ich die Verbindungspunkte erwerben. Der alte Kunststoff bricht an diesen Stellen sehr gerne. Und jetzt können die Schnappverschlüsse geöffnet werden. Dafür benutze ich die Demontagewerkzeuge. Ich habe sie dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. So. Genau das gleiche wird jetzt auf der anderen Seite gemacht. Und jetzt werden sie geöffnet. Ja, und jetzt haben wir hier die Streuscheibe mit der Dichtung, die entferne ich jetzt. Ich mache das ganz vorsichtig, weil sie auch nicht lieferbar ist. Die Alternative habe ich dir auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja. Und so sieht sie aus. Ist noch ganz gut. Ich werde sie reinigen und dann kann sie wiederverwendet werden. Die Streuscheibe ist auch im guten Zustand, aber ziemlich dreckig. Das heißt, sie wird auch gereinigt und dann kommt sie wieder zum Einsatz. Und jetzt kommen wir zu dem Gehäuse und zu den Reflektoren, 
Hier sieht die Situation nicht mehr so schön aus. Da sieht man schon den Rostansatz an dem Reflektor. Der andere sieht auch nicht besser aus. Ja, macht auch keinen guten Eindruck. An dieser Stelle muss man auch unbedingt erwähnen, dass die Beschichtung der Reflektoren sehr empfindlich ist. Deshalb ist die Reinigung bzw. das Polieren nicht sinnvoll. Es führt in den meisten Fällen zu Schäden. Die beiden Reflektoren, das sind die teuersten Teile, die in dem Scheinwerfer verbaut wurden. Sie sind bei Mercedes auch nicht mehr lieferbar. Alternativen sind sehr schwer zu finden und sind sehr teuer. Deshalb bleiben meistens die zwei Optionen zur Auswahl, entweder nach gebrauchten Teilen suchen oder vorhandene Reflektoren beschichten lassen. Ja, und das ist wahrscheinlich die Option, für die ich mich entscheiden werde. Bei mir müssen beide Reflektoren behandelt werden. Ja, jetzt komme ich aber zu der Demontage und werde diese Kreuzschlitzschraube entfernen. Entferne jetzt den Halter. Ja, und jetzt geht es hinten weiter. Hier haben wir die beiden Schrauben, die normalerweise für die Einstellung der Scheinwerfer verwendet werden. Diese müssen jetzt gelöst werden. Und im nächsten Schritt öffne ich hinten den Scheinwerfer. Jetzt kann der Deckel entnommen werden. Ich habe auch eine Dichtung, die selbstverständlich auch nicht mehr lieferbar ist. Alternative habe ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt ziehe ich die Stecker ab. Nun kann der Reflektor entnommen werden. Ich ziehe ihn hier nach vorne und jetzt wird er seitlich verschoben. So. Hier wird noch das Lämpchen rausgenommen. Jetzt schauen wir uns noch das Gehäuse an. Da sehen wir praktisch die Unterdruckdose, die für die Leuchtweitenregelung zuständig ist. An diesem Kugelgelenk war der Reflektor befestigt. Deshalb musste ich ihn seitlich rausziehen und das ist das Gegenstück. Und jetzt ist der andere dran. Hier wird auf der Rückseite die Schraube gelöst, die normalerweise für die Scheinwerfereinstellung verwendet wird. Und jetzt kann er noch rausgenommen werden. Hier müssen wir noch aufpassen. Hier ist noch das Gegenstück von der Schraube. Also nicht verlieren. Jetzt wird noch das Kabel abgezogen. So sieht das Gehäuse aus. Ich werde es reinigen und dann kommt es wieder zum Einsatz. Alle Werkzeuge und Ersatzteile, die man für diese Reparatur benötigt, habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du deine Scheinwerfer schon reparieren musstest und ob du schon Erfahrungen mit der Beschichtung der Reflektoren gemacht hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klick den Daumen hoch und abonniere diesen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.